ஒரு சொல் அப்படிங்கிற நிகழ்வில் நம்ம வரலாற்று ரீதியாக ஒரு 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 தலைப்பு எடுத்துக்கிட்டு அதோடய வரலாற்றை பார்த்துக்கிட்டே வரும் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வரலாறு அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா எமிலி அப்படிங்கிற ஒருத்தங்களை பற்றி தான் யார் இந்த எமிலி இவங்களுக்கும் சுபாஷ் சந்திர போஸ்க்கும் என்ன சம்மந்தம் இவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்குறது ஸோ ஒரு கடிதம் வருது அந்த கடிதத்தில் என்ன அப்படின்னா இதை நான் ஒன்று கடைசியாக பார்க்குறதா கூட இருக்கலாம் அல்லது உனக்கு எழுதப்பட்ட கடைசி கடிதமாக கூட இருக்கலாம் இனிமேல் நமக்கு சந்திக்கிற வாய்ப்புகள் இல்லாமல் கூட போகலாம் என்னோடய இதயம் முழுக்க நீ தான் நினைஞ்சிருக்க என்னோடய எண்ணங்கள்லையும் செயல்கள்லையும் நீ தான் இருக்க உன்னோட உன்னோட ஒவ்வொரு நொடியும் நான் நினச்சிட்டே இருக்கேன் என்னை காதலிச்சதற்கும் காதலிக்க வச்சதுக்கும் நன்றி தேவதையே இப்படிக்கு சுபாஷ் சந்திர போஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் எமிலி அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்து எழுதுறாரு தன்னோட காதல் மனைவிக்கு ஸோ எமிலி அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் ஆஸ்திரிய தலைநகர் வியன்னாவில் வந்து அவங்க பிறக்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து பவுலின் செங்கல் அப்படிங்கிறது அவங்களோட நேமாக இருக்கு அவங்கள வந்து அவங்க ரொம்ப மிஸ் எப்படி சொல்றதுனா கொஞ்சம் குறும்புத்தனமான ஒரு பெண்ணாக வந்து இருந்திருக்காங்க அவங்க அப்பா வந்து எமிலியோட படிப்பில் போதிய கவனம் வந்து செலுத்தாதனால எட்டாவது வரைக்கும் தான் படிக்கிறாங்க பின்னாடி அவங்க வந்து கன்னியாஸ்திரியாக மாற்றப்படுறாங்க அந்த கன்னியாஸ்திரி வாழ்வு வந்து எமிலிக்கு வந்து பிடிக்கல திரும்பவும் அவங்க அதை விட்டு வெளியில் வந்துடுறாங்க இருபது வயது வரைக்கும் தன்னோட படிப்பை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறாங்க அவங்க இருபது வயது அடைந்ததுக்கு அப்புறம் ஐரோப்பாவில் மிகப்பெரிய வேலையில்லா திண்டாட்டம் இருந்துச்சு அப்போ போர்கள் அதிகமாக நடந்திருந்த காரணங்கிறதுனால எந்த ஒரு பணியும் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தட்டச்சு சு ஷார்ட்ஹண்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த சுருக்கழுத்து இதெல்லாம் வந்து அவங்க கற்று வச்சுக்கிறாங்க ஸோ இப்படி இருக்கும்போது தான் ஒரு 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 டாக்டர் ஒருத்தர் ஒரு ஆடு வந்து கொடுக்குறாரு அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்ச டைப்பிங் தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து வேலைக்கு வேணும் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்போ அந்த வேலை வாய்ப்பு வந்து அவங்க வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறாங்க அந்த டாக்டர் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுபாஷ் சந்திர போஸோட நண்பர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றுகளில் இங்கேருந்து மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு போகிறாங்க அப்படி போன இடம் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா வியன்னா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க வியன்னா போயிருந்த காலகட்டத்தில் அவர் வந்து ஒரு புத்தகம் எழுதுறாரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் அந்த புத்தகத்தோட பேர் வந்து த இந்தியன் ஸ்ட்ரகிள் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் எழுதுகிறாரு இந்தியாவோட சுதந்திர போராட்ட வரலாறை வந்து எழுதுகிறாங்க சுபாஷ் சந்திர போஸ்க்கு அசிஸ்டண்டாக தான் வந்து சேர்றாங்க எமிலி எமிலியோட பொறுமை வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன் பொறுமை அப்படின்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு ஐசிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தவர் எட்டு மாதங்களில் ஐசிஎஸை வந்து கிளியர் பண்ணவர் அந்த அளவுக்கு டேலண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அவருக்கும் நேரங்கள் குறைவு அதனால் இந்த புத்தகத்தை எழுதுறதுக்கு அதிக நேரங்களை செலவிடுறார் இன்னும் சொல்லணும்னா இரவு பகலாக செலவிடுறாரு அப்போ அந்த இரவு பகலில் எமிலி அவர் கூடவே தங்கி அவர் சொல்லக்கூடிய நோட்ஸை வந்து டைப் பண்ணி அவருக்கு அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அது ஒரு கடினமான காரியமாக இருந்தாலும் ரொம்ப பொறுமையோடையும் நிதானத்தோடையும் அந்த வேலை செய்கிறதுனால எமிலியை வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸுக்கு ரொம்ப ஒரு பிடித்தமான நபராகவே இருக்குது சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களுக்கு குடி பழக்கம் இல்லை அப்படின்னாலும் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் இருந்துச்சு அவர் அதிகமாக புகைப்பிடிக்கக்கூடியவராகவும் ஒரு 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 காலகட்டத்தில் இருந்திருக்காரு அதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒருக்கா காஃபி அருந்த பழக்கமும் அவருக்கு வந்து இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத குறிப்பிடலாம் சுபாஷ் சந்திர போஸ் தன்னோட புத்தகத்தோட முன்னுரையில் எமிலிக்கு ஒரு சிறப்பு நன்றியை சொல்லி அந்த புத்தகத்தை வந்து தொடங்கியிருப்பார் அந்த அளவுக்கு அவங்க டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இயல்பாகவே ஒரு நட்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கில் ஜானகிநாத் போஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து இறந்து போகிறாரு இவர் யார் அப்படின்னா சுபாஷ் சந்திர போஸோட அப்பா தன்னோட தந்தை இறந்ததுனால வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் இருந்த சந்திர போஸ் அவங்க இந்தியாவுக்கு வந்து வராங்க ஸோ இப்போ இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து அவர் தந்தையோடைய இழப்பை வந்து தாங்க முடியுது மிகுந்த மன உளைச்சலாக இருக்காரு அப்போ அவர் ஒரு கடிதம் வந்து எழுதுறாரு யாருக்கு எழுதுறாங்க அப்படின்னா எமிலிக்கு வந்து எழுதுறாங்க அப்போ அந்த கடித போக்குவரதுங்கிறது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக மாறுது ஒரு ஆண்டுகளில் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பதிமூணு பதினான்கு கடிதம் கூட அவர் வந்து எழுதுறாரு இவங்களோட நட்பு வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு எமிலி எழுதுறதுக்கான ஸ்டாம
சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து அனுப்பி வைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் எமிலி வந்து சந்திரபோஸ்க்காக ஒரு குளிர தாங்கக்கூடிய ஒரு கோட்டை வந்து அங்கேருந்து பரிசளிப்பாங்க பார்சலில் வரும் அதை எடுத்து பார்த்ததுக்கப்புறம் சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து பயங்கர கோபம் வரும் ஏன் கோபம் வரும் அப்படின்னா இவ்வளோ செலவு பண்ணி நீ எதுக்கு வந்து இந்த கோட்டை வந்து அனுப்பிச்ச நான் இங்கவே வாங்கிப்பேன்ல ஏன் இப்படி நீ சிந்திக்கிற அப்படின்னு வந்து கேட்கும்போது உங்கள் மேலே இருக்கிற அக்கறையினாலையும் உங்கள் மேலே இருக்கிற காதல்னாலையும் தான் நான் அதை ஒன்று அனுப்புனேன் அப்படின்னு வந்து தன்னோட காதலை முதன் முதலாக யார்கிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சந்திரபோஸ்கிட்ட எமிலி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எமிலி தன்னை பற்றின அனைத்து விவரங்களையும் சொல்கிறாங்க தனக்கு இருந்த முதல் காதல் பற்றியும் சொல்கிறாங்க சந்திரபோஸுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச போயிடுறது சந்திரபோஸும் அவங்கள மியூச்சுவலாக லவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு முந்நூறு கடிதங்களில் ரெண்டு மோ ரெண்டு பேருக்கும் வந்து போகுது இந்த கடிதங்கள்லாம் பின்னாடி கூட ஒரு புத்தகமாக வந்துச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் சரி ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்து ஆஸ்திரியாவுக்கு சந்திரபோஸ் அவர்கள் வராங்க திரும்பவும் எமிலியை வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து கிடைக்குது அப்படி வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்போது தான் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் திருமணம் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து முடிவெடுக்கிறாங்க தன்னுடைய மனைவி பிறந்த நாள் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு அன்னைக்கு அவரை வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிறாங்க இதில் வேத சடங்குகள் எதுவுமே இருக்காது அதே மாதிரி எந்த மதம் சார்ந்த சடங்குகள் இருக்காது எளிமையான முறையில் அங்கே அந்த திருமணம் நடக்குது எந்த ஒரு அஃபீஷியல் டாக்குமெண்ட் எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னு வந்து குறிப்பிடலாம் ஸோ அப்போது அப்போது வெளி உலகத்துக்கு தெரியாமல் எமிலியும் சந்திரபோஸ் அவர்களும் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க இதற்கு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா சந்திரபோஸ் அவங்க இந்தியாவுக்கு திரும்ப வராங்க காங்கிரஸோட தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க காந்தியின் ஆதரவோட ஸோ அப்போது காங்கிரஸோட தலைவராக இருக்கும்போது இருக்கக்கூடிய பனி சுமை அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த பனி சுமையில் தன்னோட மனைவிக்கு வந்து கடிதம் எழுதுறத வந்து கொஞ்சம் தடைபட்டு போகுது அதற்கு அடுத்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் காந்திக்கும் சந்திரபோஸ் அவர்களுக்கும் ஒரு சிறு பிரிவு ஏற்படுது அது வளர்ந்ததுனால காங்கிரஸ்லேருந்து விலகிடுறாங்க ஸோ அப்படி இப்படி விலகினவருக்கு வந்து அவரை வந்து வீட்டு சிறையில் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரிட்டிஷ்கார கவர்மெண்ட்டு ட்ரை பண்ணுது டார்ஜிலிங் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து அவங்கள சிறையில் வச்சுருந்தாங்க அவருக்கு வந்து ஒரு கடிதத்தில் நான்கு பொருட்கள் இருக்கிற மாதிரியான க கடிதத்தை வந்து ஒரு ஒரு பொருளை வந்து கடிதத்தின் வழியாக அனுப்புகிறாங்க யாருன்னா எமிலி அதில் எமிலி வந்து எழுதியிருக்காங்க இது ஒரு ஒரு எங்கள் எங்கள் நாட்டு நம்பிக்கையின்படி இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சீக்கிரமே நீங்கள் பாரு உங்களுக்கு நல்ல காலம் வரு வரும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஒரு ரிப்ளையை வந்து அனுப்புவார் இதை விட பல மடங்கு மூட நம்பிக்கைகள் எங்கள் நாட்டில் இருக்குது அதெல்லாம் காமிச்சா நீ தாங்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்கள கிண்டல் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க ஸோ இப்படி ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக தான் அவங்களோட காதல் எப்பயுமே போயிட்டே இருக்கும் அந்த காதல் அப்படிங்கிறது ஒரு முடிவில்லாத ஒரு விஷயமாகவே போயிருந்துச்சு எமிலிக்கு சந்திரபோஸ் மலையும் சந்திரபோஸுக்கு எமிலி மலையும் இருக்கக்கூடிய காதல் எல்லை இல்லாத ஒரு காதல் மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் வந்து இங்கேருந்து தப்பிக்கிறாரு சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஜெர்மன் அப்படிங்கிற இதுக்கு வந்து போயிடுறாரு அங்கே பெர்லின் சிட்டி அதோட கேபிட்டலில் வந்து அங்கே வந்து தங்குறாரு ஸோ அப்படி தங்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா எமிலி வந்து தன்னோட அசிஸ்டண்ட்டாக வந்து அஃபீஷியல் அசிஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறாரு ஸோ அப்போ எமிலி அவங்களோட ஒரு நெருக்கம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அவங்க கூட இருக்கவங்களுக்கு ஒரு 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 சந்தேகத்தை வந்து கிளப்புது இதுக்கப்புறம் அந்த அங்கே இருந்த ஜெர்மன் நாட்டுக்காரங்க அவங்க இயல்பாகவே இனவெறி அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல இருந்த காலகட்டத்தினால எமிலி வந்து ஒரு சாதாரண பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தவங்க அவங்களுக்கு எப்படி இவ்வளோ இப்படி மாட மாளிகைகள்லாம் இதெல்லாம் சந்திரபோஸ் கூட இவ்வளோ ஒரு நெருக்கமான உறவு இதெல்லாத்தையும் பார்த்து அவங்க புற புறமப்பட்டு எமிலி ஒரு உளவாளி அப்படின்னு சொல்லி பொய் குற்ற சாட்டை சாட்டுறாங்க ஸோ எமிலி வந்து உளவாளி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சந்திரபோஸ் அவர்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு தருணம் வருது பின்னாடி வந்து சந்திரபோஸ் அவர்கள் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறாங்க எமிலி உளவாளி கிடையாது என்னோட மனைவி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டில் சந்திரபோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எமிலி தம்பதிக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்குது அந்த பெண் குழந்தைக்கு சந்திரபோஸ் அவர்கள் அனிதா அப்படிங்கிற பெயரை வந்து சூட்டுறாங்க ஸோ அப்போது இப்படியே கொஞ்சம் காலங்கள் வந்து கடந்து போகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி போர் அந்த சூழல் எல்லாமே மாறுது ஜெர்மனோட சூழல் அதுக்கப்புறம் இப்படி மாறினதுக்கப்புறம் இரண்டாம் உலக போர் மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது சரி இப்படியே போயிட்டு இருந்த காலகட்டங்
மூணு வயசு கை குழந்த இதை வச்சுக்கிட்டு தன்னோட வாழ்க்கையை வந்து நடத்துறதுக்கே ரொம்ப சிரமமான சூழ்நிலையில போ இருக்கு அப்படி இருந்தும் எம்எல்ஏ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தன்னோட சொந்த உழைப்பில் மட்டுமே வாழக்கூடியவராக இருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி எம்எல்ஏக்கு ஒரு நியூஸ் வந்து வருது இந்த மாதிரி சந்திரபோஸ் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளைட் கிராஷில் இறந்து போயிட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு செய்தி வருது ஸோ இப்போ தன்னோட காதல் கணவன் வந்து இறந்து போயிட்டாரு அவர் இனிமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது மூணு வயசு குழந்த கையில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் அவங்க வந்து இருந்தாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு அப்புறம் அந்த பெண்ணை வந்து தன்னோட பெண் குழந்தைய வளர்த்துறாரு மொத்தமாக திருமணமாகி எட்டு வருஷத்துல சந்திரபோஸ் வந்து எமிலி கூட இருந்த வருஷம் எத்தனைனா ரெண்டரை வருஷம் இந்த ரெண்டரை வருஷ திருமண வாழ்க்கையை வச்சு அந்த வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நம்பிக்கையை வச்சு அவங்களோட வாழ்க்கை அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து நடத்துறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பின்னாடி அனிதா அவர்கள் வளர்ந்து அனிதா போஸ் அவர்கள் வளர்ந்து அவங்க வந்து பொருளாதாரத்துல டாக்டர் பற்றும் பெற வரைக்கும் அவர் அவங்க படிக்க வைக்கிறாங்க எம்எல்ஏ தன்னோட சொந்த உழைப்பில் கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்தாங்க அவங்க ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஓய்வூதியத்தில் தான் வாழ்ந்தாங்க கடைசி ஆறு வருஷம் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட அனிதா குடும்பத்தோட சேர்ந்து தங்கியிருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ இதில் ரொம்ப குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயமா என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த இடத்துலையும் எம்எல்ஏ இந்தியாவுக்கு ஒரு முறை கூட வரலை வந்து அதே மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எம்எல்ஏ இங்கே வந்து சந்திரபோஸோட ஒய்ஃப் நான் தான் கிளைம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அரசியல் ரீதியாக எவ்வளோ பெரிய அதிகாரமோ அல்லது எவ்வளோ பெரிய பதவிகளும் கிடைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்தும் அவர்கள் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டுக்கு அவங்க வரவே கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் அனிதா போஸ் வந்து தன்னை தன்னோட தந்தை அவங்க வந்து இருந்த வாழ்ந்த இடங்கள்லாம் பார்க்குறதுக்காக இரண்டு முறை வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதுலேயும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றுலையும் வந்து இந்தியா வந்து வந்திருக்காங்க அனிதா போஸ் அப்போது எமிலி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பெண் ஒரு ஒரு போராளி ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் ஒரு தன்மானம் மிக்க ஒரு பெண் தன்னோட சம்பாதியத்திலே வாழக்கூடிய அந்த ஒரு பிடிவாதம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிடிவாத காரியம் அதே மாதிரி தன்னோட நாட்டு விடுதலை தான் முக்கியம் குடும்பம் இரண்டாவது அப்படிங்கிற ஒரு பிடிவாதக்காரரும் காதலிச்சா எப்படி இருந்திருக்கும் அது எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் நம்மளுக்கு வந்து கண்மண்ண போகுது ஒரு சொல் அப்படிங்கிற நிகழ்வில் நாம் இன்றைக்கி யாரை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா எமிலி சந்திரபோஸ் அவர்களோட காதல் பற்றி பார்த்தோம் இந்த இந்த அத்தனை விஷயங்களையும் நான் எந்த புத்தகங்களில் படித்தேன் அப்படிங்கிறத டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப நன்றி